அன்பான வணக்கம் நம்ம ஆயில் ப்ரைசஸ் ஏன் கிராஷ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டோம் அதில் சில ஃபண்டமெண்டல்ஸை பற்றி சொன்னோம் ஈக்விட்டினா என்ன ஃபியூச்சர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபியூச்சர்ஸில் ஒரு பாதி சொல்லி ஆப்ஷன்ஸோட நிறுத்திடணும் இப்போ அதோட கண்டினியூஷன் பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியாமையே ஃபியூச்சர்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்குமே ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குக்குமே ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இண்டெக்ஸ்னா நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி நிஃப்டி ஐடி இண்டெக்ஸ் நிஃப்டி ஃபார்மா ஒவ்வொன்றுக்குமே ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு அதை ட்ரேட் பண்ணலாம் இந்த ஃபியூச்சர்ஸ்ன்னு வந்தாவே அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பேராமீட்டர் ஆட் ஆகும் என்னன்னா எக்ஸ்பைரி அப்படின்றது ஃபியூச்சர்ஸாக நீங்கள் நீ பாட்டி இஷ்டத்துக்கெல்லாம் ட்ரேட் பண்ண முடியாது எந்த மாதம் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் எக்ஸ்பைரின்னு சொல்கிறது இப்போ ஸ்டாக் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஏப்ரல் மாதம் அப்படின்னா ஏப்ரல் மாதத்துடைய கடைசி வியாழக்கிழமை நல்லா புரிஞ்சுங்க என்ன வருது இந்த மாதம் கடைசி வியாழக்கிழமை ஏப்ரல் முப்பது ஸோ ஏப்ரல் முப்பது கான்ட்ராக்ட் தான் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண முடியும் இதை விட்டீங்கன்னா மே மாதம் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் கான்ட்ராக்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பைரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பைரினா அந்த ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதிக்குள்ள நீங்க அந்த பொசிஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா என்ன நீ ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா முப்பதாம் தேதிக்குள்ள என்ன பண்ண அந்த ஃபியூச்சர்ஸை வித்துடணும் அதே ஒரு ஃபியூச்சர்ஸை வித்தீங்கன்னா முப்பதாம் தேதிக்குள்ள அது கொடுத்து வித்ததை திருப்பி என்ன பண்ணிடணும் வாங்கிடணும் அதுக்கு பேர் ஷார்ட் நம்ம அப்புறம் அதை பத்தி பேசுவோம் பொதுவாக சொல்றது என்னன்னா ஒரு பொசிஷன் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்டேட் பேங்க் நம்ம சொல்லிக்கோம் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் பேங்க் ஃபியூச்சர்ஸ் நம்ம வாங்கணும்னா இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஃபியூச்சர்ஸ ஏப்ரல் முப்பதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் அதாவது க்ளோசிங்னா என்ன பொசிஷன் க்ளோசிங் அப்படின்னா வாங்கி இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணியோம் வித்தாங்க இதுவே நீங்க ஈக்விட்டி அதாவது கேஷ் சொன்னால ஷேரா நீங்க வாங்கினீங்கன்னா ஒரு ஷேரா நீங்க வாங்கினா நீங்க என்னைக்கு வேணாலும் நீங்க வித்துக்கலாம் அதுக்கு எக்ஸ்பைரியே கிடையாது புரியுதுங்களா ஃபியூச்சர்ஸுக்கு டெஃபினட்டா யூ வில் ஹாவ் எக்ஸ்பைரி ஆப்ஷன்ஸுக்குமே எக்ஸ்பைரி இருக்குது பட் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம அப்புறம் டீட்டெயில் தான் பேசுவோம் இன்னும் ஃபியூச்சர்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய லாஸ் ஆகிறது ஃபியூச்சர்ஸ் ஓகேங்களா தெரியாமல் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் ஃபியூச்சர்ஸில் லாங் போயிட்டு மாட்டிக்கிறது தான் லாங்னா என்னென்னா வாங்கிடுறது அப்புறம் இறங்கினானா வெலை கொடுத்தா ஆகும் ஸோ ஃபியூச்சர்ஸை பற்றி இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ விவரம் ஏன் அப்படின்னா கமாடிட்டி மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லுவோம் கமாடிட்டினா இந்த க்ரூட் ஆயில் ட்ரேட் ஆகுறதுல வந்து நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக ஒரு க்ரூட் ஒரு பேரம் வாங்கி வீட்டில் வச்சுக்க முடியாது அது வந்து ஃபியூச்சர் ட்ரேடிங் தான் அது ஃபியூச்சர்ஸ் தான் ஜூன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஏப்ரல் ஃபியூச்சர்ஸ் மார்ச் ஃபியூச்சர்ஸ் மே ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு ட்ரேட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபியூச்சர்ஸில் நம்ம ஃபியூச்சர்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போகும் இப்போ நீங்கள் ஏப்ரல் மாதம் சீரீஸ் இன்றைக்கி தேதி என்ன இருபத்தி ஆறு நாளைக்கு இருபத்தி ஏழாம் தேதி நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் ஒரு மார்ஜின் கட்டி ஒரு லாட் ஸ்டேட் பேங்க் ஃபியூச்சர்ஸை நீங்கள் வாங்குறீங்க ஓகேங்களா அப்போ என்னாச்சு ஒன்றரை லட்ச ரூபா கொடுத்து நீங்கள் ஒரு லாட் வாங்குறீங்க எந்த மாத கான்ட்ராக்டு ஏப்ரல் மாதத்துடைய கான்ட்ராக்டு மூவாயிரம் ஷேரு நீங்கள் ஒரு லாட் நீங்கள் வாங்குறீங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க உங்கள் மார்ஜின் ஒன்றே கால் லட்சமாக இருக்கும் கொடுத்து நெட்டில் பார்க்கணும் பார்த்தா தெரியும் மார்க் டு மார்க் அந்த இது அதில் மார்ஜின் ஃபுல் மார்ஜின் கட்டி நீங்கள் வாங்கிடுவீங்க ரைட் என்றைக்குள்ளே இந்த பொசிஷன் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஏப்ரல் முப்பது வியாழக்கிழமைக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணணும் மூன்றரை மணிக்குள்ளே அதை முடிச்சுக்கணும் ஓகே ரைட் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க நீங்க எப்ப வேணாலும் வித்துக்கலாம் இந்த நாலு நாள் கேப்ல இருபத்தி ஏழு இருந்து முப்பதுக்குள்ள நீங்க இன்னும் நீங்க நூத்தி தொண்ணூறு இன்னைக்கு நூத்தி எண்பது ரூபா இருக்கு நூத்தி எண்பத்தி ஒரு ரூபாய் நாளைக்கு கொடுத்து யாருக்கும் வாங்குற ரெடியா நீங்க கொடுத்துட்டீங்களா ஒரு ரூபாய் கேப்பு நாளைக்கு நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா போனாலும் நீங்க இன்னொருத்தர் கொடுத்து நீங்க அந்த பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க சப்போஸ் இன்னைக்கு நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க அதாவது இன்னைக்குன்னா அந்த ட்வெண்ட்டி செவன்த் நாளை காலையில இறங்குறீங்க வாங்குறீங்க நாளைக்கு அது நூத்தி எழுபத்தி எட்டு ரூபா ஆயிடுச்சு அப்ப என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு ஒரு ரூபா லாஸ் ஒரு ரூபா லாஸ்னா மூவாயிரம் ரூபா லாஸ் மூவாயிரம் என்ன பண்ணுவோம் அக்கௌண்ட்ல இதாயிருக்கும் கழிஞ்சிருக்கும் சரி நீங்கள் போய் மூவாயிரம் தான் நான் போயிட்டு போகணும் வச்சுக்கிறீங்க செவ்வாய்க்கிழமை என்ன ஆகுது மூணு ரூபா இற
ஆக மூணு ரூபா லாஸ் ஸோ மூணு ரூபா இந்த சென்ஸ் மூணு இன்ட்டு மூணு ஒன்பதாயிரம் ரூபா லாஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வெயிட் பண்ணுறீங்க என்னைக்கு லாஸ் டேட் உங்களுக்கு வியாழக்கிழமை ஓகேங்களா இங்கே தான் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்க வேண்டியது இதில் தான் இதுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஏன் ஆயில் கிராஷ் ஆச்சுன்னு புரியும் வியாழக்கிழமை இன்னைக்கு நீங்கள் ஏப்ரல் மாத கான்ட்ராக்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் என்ன ஹோப்பில் இருக்கீங்க வியாழக்கிழமை எப்படி ரெக்கவர் ஆகிரும் நம்ம அசலாவது வந்துடும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வியாழக்கிழமை காலையில் மார்க்கெட்டு ஓப்பனிங்கில் லோயர் சர்க்கியூட் அப்படின்னு வச்சுக்கோ அப்படின்னா லோயர் சர்க்கியூட்னா என்னென்ன லோயர் சர்க்கியூட்னா மார்க்கெட்டு ட்ரேட் ஆகாது நீங்கள் விற்றாலுமே வாங்கிறதுக்கு யாருமே ரெடியாக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன ஆகும் உங்கள் போய் சொன்னா லோயர் சர்க்கியூட்னா பத்து பர்சன்ட் டவுன்னு அர்த்தம் பத்து பர்சன்ட் அதாவது நிஃப்டியில் பத்து பர்சன்ட் ஷேர் எவ்வளோ வேணாலும் போகலாம் அப்போ பத்து பர்சன்ட் டவுனுனா ஸ்டேட் பேங்க்கு நீங்கள் வாங்கினது நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது அன்னைக்கு மொதல் நாள் புதன்கிழமை இருந்தது என்ன நூற்றி எழுபத்தி ஆறு நூற்றி எழுபத்தி ஆறில் என்ன ஆச்சு பதினேழு ரூபா கழிச்சிருங்க பத்து பர்சன்ட் தான் ஓகேங்களா அப்போ என்ன ஆச்சு பதினேழு ரூபா கழிச்சிட்டீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தி ஆறில் பதினேழு ரூபா வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ரூபா வரும் சாரி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா அப்போ எவ்வளோ லாஸ் பாருங்கள் சரி நீங்கள் அப்படியே பயந்துட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா நீங்கள் சரி லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் வாங்க யாரும் இல்லை ஆள் இல்லை இதுக்கு தான் லோயர் சர்க்கியூட் சரி இப்போ இன்னும் ஒரு நபர் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க மறுபடியும் லோயர் சர்க்கியூட் ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னா வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு நோ படி இஸ் வில்லிங் டு பை ஃப்ரம் யூ அப்படின்னா என்ன நீங்கள் பண்ணணும் உங்கள் பேஷன் நிற்கிது அப்படியே ஆனால் என் க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க யார்ட்டையா விற்றா தான் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் யார்கிட்ட விற்க முடியும் வாங்க ஆள் இருந்தால் தான் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் விற்க முடியும் வாங்கவும் ஆள் இல்லை யாரும் இல்லாமல் என்ன பண்ண ஒப்பேஷன் மட்டும் உங்கள் கையில் அப்படி இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு டைம் ப்ரெஷர் ஏறிட்டு இருக்கு என்ன குள்ள கொடுத்துரும் மூணு ரூபா மணிக்குள்ள விற்றா ஆகணும் கொடுத்தா ஆகணும் யாருக்காவது அப்படியும் ஆய் விற்க முடியல அப்படின்னா என்ன ஆகும் இப்போ கேட்கலாம் மூன்றரை மணி ஆயுமே லோயர் சர்க்கியூட் ஆச்சு யூ நோ படி இஸ் வில்லிங் டு பை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்று ஆகாது அந்த மூவாயிரம் ஷேரை நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கிடும் அன்னைக்கு <laughs> <laughs> கேப்ல நீங்க प्रॉफिट பார்க்கலாம்னு நினைச்சு நீங்க வாங்குனீங்க. உங்க கால்்குலேஷன் தப்பா ஆயிருச்சு மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆயிருச்சு மார்க்கெட் பயங்கரமா இறங்கிருச்சுனா அது எந்த ஸ்டாக்கா இருந்தாலும் ரைட் ஆகும் அந்த மாதிரி. ஆனா இதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது. முட்டாள்தனமா ஃபியூச்சர்ஸ் லாங் போறாங்க 2 ரூபால வருவான்னு நினைப்பான். பண்ணாதீங்க. நம்ம நேரா போய் இது ஒரு பயங்கரமான நெகட்டிவ் நியூஸ் வந்துச்சுனா மார்க்கெட் எக்ஸ்பைரி எனக்கு லோயர் ஸ்கிரிப்ட் போட்டானா யூ ஆர் obligated to honor your contract. அப்படினா என்னன்னா நீங்க ஏப்ரல் ஃபியூச்சர்ஸ் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அதில் மூவாயிரம் ஷேரோ என்ன லாட் சைஸ் இருக்கோ அந்த ஷேரை நீங்கள் அவ்வளவும் வாங்கணும் அப்போ அன்னைக்கு ரேட்டு நூற்றம்பது ரூபா ட்ரேட் ஆனச்சுன்னா மூவாயிரம் இன்ட்டு நூற்றம்பது போட்டிங்கன்னா நாலரை லட்சம் ரூபா கொடுத்து நீங்கள் வாங்கணும் நாலரை லட்சம் ரூபா காசு கட்டி தான் ஆகணும் அன்னைக்கு ஓகேங்களா இதுதான் ஃபியூச்சர்ஸில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய டேஞ்சர் இது மாதிரிலாம் வராது தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் ஆடில் வராது ஆனால் மார்க்கெட்டு வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நம்மள மாதிரி சின்ன பசங்க விளையாடுற கேம் கிடையாது இதில் பெரிய ஆளுங்கள்லாம் நிறைய பேர் பெரிய பண முதலைகள் பெரிய பவர்ஃபுல்லான ஹேண்ட்ஸு பெரிய அரசியல் செல்வாக்கு இருக்கிறவங்க குளோபலி பெரிய பெரிய பிக் ஷாட்ஸு அவங்கெல்லாம் வந்து பில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர் வச்சுருக்கவங்களாம் இருக்காங்க இன்விசிபிளாக இருக்காங்க அதில் அவன் என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா ஒரு நாள் அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டை ஆட்டுவான் அப்படி ஆட்டிட்டான்னா நம்மள மாதிரி ஆள்லாம் வாந்தி எடுத்துகிட்டு வெளியே வந்துட வேண்டியது தான் அதோட ரத்தா வாந்தி தான் நமக்கு அதனால் ஃபியூச்சர்ஸ் போகும்போது இதெல்லாம் ரிஸ்க் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கவனமாக தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இதுக்கும் குரூடுக்கும் என்ன சம்மந்தனா நவ் ஐ கம் டு த பாயிண்ட் குரூடில் என்ன ஆச்சுன்னா கூடில் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு குரூடு பேரெல்லாம் வாங்க முடியாது கமாடிட்டி வந்து லாட் சைஸில் தான் வாங்கணும் எல்லாம் லாங்கில் இருந்தாங்க நே ஜீரோவாக வரப்போகுது அப்படின்னா ஆனால் மே எக்ஸ்பைரி அன்னைக்கு என்ன பண்ணேன் எனக்கு எக்ஸ்பைரி அன்னைக்கு எல்லாம் லாங்கில் லாங்குனா எல்லாம் வாங்கி இருந்தாங்க வாங்கி இருந்தால் திருப்பி கொடுக்கணும்னு போய் நான் க்ளோஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா நோபடி இஸ் வில்லிங் டு பை ஏன் பை பண்ண முடியல அப்படின்னா
க்ரூடுலாம் வந்து வாங்கி ஸ்டாக் பண்றதெல்லாம் வந்து அழகார காரியம் அதனால கவர்மெண்ட்டுகளாலே முடியாது பெரிய பெரிய கண்ட்ரிஸ் வந்து க்ரூடு கான்ட்ராக்ட் போட்டவனே ஸ்டோரேஜ் ஸ்பெஷலிட்டி இல்லைன்னு சொல்லி தான் என்ன பண்றாங்க கான்ட்ராக்டர் க்ளோஸ் பண்ணி லாஸ் ஆகிக்கிறான் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் அதெல்லாம் லைக் ஸ்டோரேஜ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறோம் வாங்குவோம் சரி போனாலும் பொருளாக காசு கொடுத்து நம்ம வாங்கிக்கலாம்னு நினைப்பான் மற்றவங்களால பண்ண முடியாததுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க தே ஆர் ஃபோர்ஸ் டு க்ளோஸ் தேர் பொசிஷன் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் சரி நான் 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 வாங்க ரெடியாக இருக்கேங்க நான் வாங்கிக்கிறேன் எனக்கு காசு கொடுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க அந்த பொசிஷனை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு தே டிமாண்ட் எடு மணி நோ ஐ திங்க் யூ கேன் கெட் சம்திங் அபவுட் வாட் ஹேஸ் ஹேப்பன்ட் ஆன் தட் பர்டிகுலர் டே ஸோ ஃபியூச்சர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் டேஞ்சரஸ் ரிமெம்பர் வெதர் இட் இஸ் லாங் ஆர் ஷார்ட் இப்படி இருந்தாலுமே யூ ஆர் லக்கி ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் திங்ஸ் ஆர் நார்மல் ஓகே வி ஆர் லக்கி பட் வென் திங்ஸ் கோஸ் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் நோ படி கேன் ப்ரிடிக் வாட் வில் ஹேப்பன் நெக்ஸ்ட் தட் ஹேஸ் ஹேப்பன்ட் ஆன் தட் பர்டிகுலர் டே மண்டே ஸோ பி கேர்ஃபுல் வென் யூ ஆர் ஹேண்ட்லிங் ஃபியூச்சர்ஸ் இப்போ ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் நீங்கள் லாங் வாங்கினீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு எமர்ஜென்சி தான் அந்த லாட் சைஸில் இருக்கிற ஷேரை நம்ம வாங்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட தகுதி இருக்கணும் ஆனால் அந்த மாதிரி நடக்காது என்றைக்கோ ஒரு தடவை நடந்துடும் அன்றைக்கி மாட்டினோன்னா அன்றைக்கி இருக்கிறவனா சரிதான் ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் அதை பற்றி பா பேசுவோம் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் பிங்க் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம ஈஸி கிளாஸ் வந்து நிறைய பேர் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய அந்த பர்சனலாக நிறைய டவுட் கேட்குறீங்க இட்ஸ் குட் திங் அவேர்னஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபியூச்சர்ஸ்னா என்ன ஆப்ஷன்ஸ்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு என்ன சேஃப் நம்ம கிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்குது நம்மளால் எவ்வளோ பெயின் தாங்க முடியும்னு முதல்ல டிசைட் பண்ணிக்கணும் புரியுதுங்களா அதாவது ஒரு அழகாக ஒருத்தர் ஒரு ஒரு நான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் டைம் வரும்போது சொன்னார் இது வந்து ஷேர் மார்க்கெட் அப்படின்னு ஷேர் மார்க்கெட்னா ஷேர் அப்படின்னா ஹிந்தியில் வந்து சிங்கம் சிங்கம் மாதிரி ஹார்ட் இருக்கிறவங்களும் தான் நிற்க முடியும் ஆனால் முதல்ல எவ்வளோ பெயின் தாங்க முடியும் நம்ம முடிவு பண்ணிக்கணும் பண்ணுனா தான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இல்லை என்டர் பண்ணணும் தவிர சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் போய் நினச்சிட்டு ஃபியூச்சர்ஸில் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் கேஷ் ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு விச் ஸ்டாண்ட் தி பெயின் அதை வந்து இமேஜினே பண்ண முடியாது இப்போ இன்றைக்கி நாளைக்கே மார்க்கெட் என்ன ரியாக்ட் ஆகும் நம்மளால் சொல்லவே முடியாது பாசிட்டிவாகவும் போகலாம் நெகட்டிவாகவும் போகலாம் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்த